来了，宝钻，我是被雨打拖更老雨。没毛病啊！在众多帖子的催生之下，我终于把佐助的下篇忍术环节给搞出来了。在本期视频呢，咱们主要唠佐助的能力设定、实力定位以及不同时期的忍术变化。大约总共是盘点出了六种形态、三种体术以及四十七个不同的忍术。那接下来闲话不多说，铁子们点赞关注，咱这就发车。作为直播天资过人的小孩，佐助这小伙子其实并不是一个纯粹的天才，而是更倾向于努力型的天才。在血统天赋上，佐助固然是具备的，但他在背后付出的努力更多。小时候练好火球，那家伙腮帮都快吹秃噜皮了。在学校里，那也是靠百分之一的天才加百分之九十九的汗水，才成为全校第一的大学霸。林之书时期的佐助十二岁，小学刚毕业，忍者八项总和仅有三十七。不过从其分布图来看，佐助各方面的能力很均匀，不像鸣人、小樱都有比较明显的短板。截止到者之书的刀哥时期，佐助从蛇形大学毕业，能力值一月至六十三，远超同时期的其他小强，甚至都已经接近小组织的门槛。这个时期的佐助实力无疑是小强里的 number、no. one， 下人里的天花板。到镇之书时期，佐助获得六道之力，查克拉属性有风、火、雷、土、水、阴六种，拥有血极限界、永恒万花筒和六勾玉轮回炎。和鸣人共同立于忍界巅峰，除了六道般太强了属于刀不动，其他的不管是无影还是尾兽，佐助都能直接横着走。<笑>这顶方面。佐助的兴趣爱好、饮食偏好等，五年的时间没有一点点改变，只有渴望交手的对象这一项，从最开始的鼬变成了木叶的高层领导。当然，主要还是想要小屯子。佐助对战鼬的一战，实乃开闸泄洪之战。不过，这是我们站在上帝视角的结果。其实，佐助不管是 VS 鼬，还是小迪、团藏，包括吞蛇的时期，战斗都是非常有章法的，忍术层层递进，对信息的掌握实时更新，甚至还会套团藏的话来汲取情报。每经过一场打斗之后，佐助的实力都会获得提升。这其实是一种非常。难得的战斗素质。那接下来是佐助的各种战斗形态和忍术讲解。火影前期，佐助的战斗主要有三种形态：昼夜一。佐助在被蛇咬过以后，获得昼夜之力，其中的昼夜一状态，浑身会布满黑色的花纹，短时间内提升速度和力量，同时对身体和心理健康产生一定的负面影响。昼夜二。极致的杀马特形态，在鼻子位置出现黑色十字形花纹，眼白也变成黑色。凯克拉迅速增强，还会在后背长出一对翅膀，可以用来飞翔。勾玉显灵眼，佐助的勾玉显灵眼主要分为四个时期，分别是单勾玉、一单一双勾玉、双勾玉以及三勾玉。勾玉显灵眼的能力主要有洞察、复制、幻术三种。随着勾玉的增强，能力的数量并不会得到提升，而是可以提升能力的强弱。进入疾风传以后，佐助又 get 了三个新的纹样：万花筒显灵眼，一般木懂至心之人去世。便会开启，开启后显灵眼的基础能力会得到提升，后续还会获得万花筒专属能力。佐助的能力为左眼天照，右眼加剧同命，但万花筒的使用会伴随巨大的副作用。这种眼珠子不仅浩然伤身，而且使用越多就越容易失明。永恒万花筒显灵眼，移植亲兄弟的万花筒后，可以和自己的融合，产生新的尾牙。这种眼珠子瞳力更强，身体负担更小，而且不会伴随失明风险。六勾玉轮回眼，佐助被刀移植柱间细胞后，获得阿修罗之力之后，在精神世界遇到六道老头，开启了掌控。生死之眼，佐助的轮回眼能力主要是天手力，另外也展示了风柱吸引、万象天眼以及空间传送门等能力。下面是佐助的体术和忍术介绍，其中有些比如顺身术、分身术、变身术等。大宇在之前的卡卡西人物传记有详细介绍，这里简单带一下。没看过的帖子可以戳之前的视频复习。首先是体术，顺身之术。影武业，佐助用显灵眼靠劈的小李的体术，这是表连华的起手招式，属于一种高速移动的体术。先用下段踢，将对手踢至半空中，然后再给予致命打击。之字连弹，从影武业衍生的招式，对击至半空的敌人进行连续攻击，每攻击一次，对方的下落速度都会更快，以此来提升敌人落地时所受的伤害。下面是比较基础的忍术，挣脱术。一种用来脱离危难的技术忍术，被捆绑时通过解开绳结或让自己关节脱臼的方式来挣脱束缚。掏手里剑之术，将一种柔软且具有弹性的半透明橡皮筋绑在骨窝或手里剑上，在射出后可以改变其飞行轨道，在有意识的情况下进行佯攻，是一种具备战略拓展性的招式。解轮眼操风车，三只大刀，原先扔出去的骨窝手里剑都是佯攻，而真正的攻击是被橡皮筋扯回来的第三把刀。这个术需要用到解轮眼的洞察力，以此来判断敌人的行动。风魔手里剑影风车，这里。林之书翻译为“影手里剑之术”，和《疾风传》时期录完的另一个术重名了。佐助的术是将两只手里剑重叠在一起射出，让敌人只能注意到其中一个，让另一只手里剑就可以从死角处发动突袭。这枚手里剑有时候确实是手里剑，但有时候也有可能呢是鸣人。分身术、变身术、替身术、影分身之术。
。大蛇流替身术，通过蜕皮来脱离攻击的一种替身术。通灵术，佐助的通灵兽有好几只，最早期的万蛇死于小迪召唤的派大星，后来的鹰叫加尔达，是佐助失去咒印之力后用来飞行的坐骑。新三忍时期的通灵兽是青蛇，青蛇称佐助为傻子 gay 大人，因为曾被佐助救过，所以对柱子忠心耿耿。除了这些之外，佐助还有几个无需结印也可以施展的通灵术，前影蛇手从手臂处召唤的蛇，可以出其不意的咬住或缠住敌人。这些蛇具有高于普通蛇的力量和智慧。蛇逆咒腹，事先指定好要召唤的位置，无需用血和结印就可以瞬间发动。从袖口出现的两条大蛇，可以对敌人进行捆绑、伤害，甚至是毒杀。雷光剑化，一种忍具通灵术，事先在衣服和袖子处封印好忍具，等到施展的时候，只需要触碰数十就可以触发。因为拔刀的速度极快，甚至可以用电光火石来形容，因此取名为雷光剑化。解邪法印和卡卡西的风邪法印是成对的人数。佐助通过回忆前者的术式，利用红豆身上的咒印，释放大蛇丸的查克拉，并将其召唤出来。下面是遁术类的人数。佐助常用的有宇智波祖传的火遁，以及个人风格极其明显的雷遁。首先是火遁，在之前的宇智波止水人物传记也有详细介绍。火遁好火球之术，火遁凤仙火之术，火遁龙火之术，火遁豪龙火之术。佐助的雷遁忍术主要为千鸟的变种，但也在之前的千鸟和雷切冷知识里也有详细介绍了。千鸟、千鸟流、千鸟千本、千鸟锐枪、草剃剑、千鸟刃、千鸟手里剑、麒麟、剑与雷神、千鸟光剑、千鸟星碎。最后是血极限界忍术，也就是眼珠子。首先是几个幻术：魔幻加行之术、催眠眼幻术。用勾玉小灵眼就可以施展。中术的人会感到四肢被钉子固定住，身体无法自由活动，同时还会伴有疼痛感。这个术可以用来束缚或拷问，又和佐助都有使用，而且被扎的还都是同一个人。幻术显轮眼，一种将催眠眼能力发挥到最大的幻术，可以让对方瞬间看到幻象。佐助用幻术迷惑团藏，让团藏误以为自己还有一只眼。幻术轮回眼，用轮回眼施展的幻术，佐助用来控制尾兽和小爷。接下来是佐助万花筒显露眼的筒术，天照从视线凝焦处瞬间发动的黑色火焰，温度就像太阳一样炙热。使出这招后，火焰会燃烧七天七夜。天照被评价为火遁系的最高级筒术，就连火焰也可以燃烧殆尽。岩盾加剧筒命，让天照的黑岩进行形态变化的术，可以将黑岩变成刀刃、剑石等形状进行二等攻击，也可以变成盾牌形状来进行防御，还可以结合武器、忍术等开发出新术，大大提升自身攻击力，也拓展了天照在实战上的用途。居所能呼，将万花筒显露眼磨练到极致的人所施展出的万花筒筒术。居所能呼其实是一种守护神，既是绝对的防御，也具备无与伦比的攻击力，但同时在未开启永恒万花筒的情况下，居所能呼也会侵蚀施入者的生命。剑术。驱走能呼，结合重武的自然能量咒印所施展的驱走能呼，驱走之男浑身布满黑色花纹，攻击带有仙术属性，可以对六道状态的敌人造成伤害。徽装驱走能呼和鸣人的组合忍术，将驱走能呼作为铠甲套在九尾身上，因为九尾具有强大的破坏力，驱走能呼又是绝对防御。这招攻守兼备，可以充分发挥出双方的优势。完全体驱走能呼，公式书翻译为完成体驱走能呼，是将万花筒显露眼的力量发挥到极致的人才能使用的忍术。这种形态的驱走大小超越山峰，呈现武神姿态，自身可以释放忍术，其武器可以轻松劈开山脉，背部的铠甲还可以变化为翅膀飞翔。驱走能呼终极形态，将驱走能呼作为查克拉容器，集齐九只尾兽的查克拉融合成人形。这种形态的驱走犹如鬼神般强大。佐助对查克拉的融合程度，曾被九尾评价为堪比六道仙人。佐盾光轮疾风漆黑使灵翅和鸣人的组合忍术。佐助施展岩盾加剧筒命，鸣人施展风盾螺旋兽里剑组合而成，其名字来源于永代妹的即兴发挥。岩盾岩雷神 PV 原创忍术，佐助以自己为中心，将周围释放流体状天照，产生洞穿效果，同时利用家具筒命改变其形态，提升攻击力。阴陀罗之使。巨远能呼终极形态所释放的忍术，将所有查克拉化作弓箭射出，是佐助的最强招式，其威力和鸣人的六道超大玉螺旋手里剑相当。最后是佐助轮回眼的统术，地爆天枪，将目标和周围的石头一起封印到空中的封印术。佐助的地爆天枪不需要提前制造黑球，可以直接以目标为中心施展六道地爆天枪。佐助的阴之力和鸣人的阳之力结合，会触发六道地爆天枪，是专门用来封印灰夜的术。天手力将自己与特定范围内的目标互换，目标也可以是人类、武器，可以是。任何物体，甚至也可以是空气。光束吸引，恶鬼道的能力，通过与对方的身体接触来吸收对方的查克拉。万象天引，以自己为中心，对周围的物体产生强大引力。吸引的目标和引力强弱都可以由施术者控制。空间传送门，在空中打开一个紫色的传送门，可以自由穿梭于不同空间，但对查克拉的消耗巨大。宇智波爆摔，问你吗？
。OK， 那以上就是大宇盘点出的佐助全部人说。虽然印象中的鸣人全是丸子，印象中的佐助呢也成天不是千鸟就是阿玛天拉斯，但实际上佐助的数也有五十多个呢。另外，因为本期视频涵盖了火影全集，同时还包含了一部分的剧场版和博人传，素材确实是特别难找啊。如果有部分遗漏的人说，还请铁子们在评论区进行补充。最后，感谢铁子们的观看。那佐助的下篇我就作业了啊！铁子们的三连千万别忘了。